வணக்கம் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்மன் திஸ் இஸ் ஸ்ரீனிவாஸ் யுவர் பிஸ்னஸ் கோச் அண்ட் யுவர் மென்டார் இன்னைக்கு இன்னொரு நாள் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு பேசிக்கில் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டி சப்ளிமேஷன் மிஷினை யூஸ் பண்ணி ஒரு லெவன் அவுன்சஸ் மக்கை எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவுக்கு மின் வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே நம்ம கம்பெனியோட பேசிக் டெஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருவேன் சக்ஸஸ் டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் பேசிக்லி அ பிஸ்னஸ் கன்சல்டிங் ஃபார்ம் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் கன்சல்டிங் ஃபார்ம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வி ஆஃபர் அ லாட் ஆஃப் கன்சல்டிங் சர்வீசஸ் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை ஆல்ரெடி பிஸ்னஸில் இருக்கிறவங்களுக்கோ அவங்கள ப்ராசஸஸை பெட்டர் பெட்டராக டிஃபைன் பண்ணி அவங்களோட ராபத்தை எப்படி பெட்டர் ஆக்குறது பெருசு பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக லாட் ஆஃப் கன்சல்டிங் சர்வீசஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஏன் இது தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேடிஸ் அண்ட் ஜென்மன் இந்தியாவில் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஃபெயில் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் இயர் ஆரம்பிக்கிற முதல் ஒரு வருஷத்தில் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்பெனிஸ் மூடிடுறாங்க என்கிட்ட எல்லாருமே கேட்குறாங்க இதே இன்ஃபர்மேஷனை ஏன் திருப்பி 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 இது சொல்கிறீங்க அப்படின்னு இது அவ்வளோ முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனுங்க நூறு கம்பெனிஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா தொண்ணூத்தெட்டு பாயிண்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் கம்பெனிஸ் முதல் ஒரு வருஷத்தில் மூடிடுறாங்க அப்படின்றது ஹவு ட்ராஸ்டிக் அ நம்பர் இஸ் திஸ் இதோட ஃபெயிலியர் ரேஷியோன்றது ரொம்ப ரொம்ப க அதிகம் பிஸ்னஸில் ஸோ அதை நம்ம கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு இந்த முதல் ஒரு வருஷம் அப்படின்றது ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது ப்ராசஸஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும்னு தெரியாது ப்ரைஸிங் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது மார்க்கெட்டிங் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது இதுக்கெல்லாம் நம்ம கைடன்ஸ் கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி கைடன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கறதுனால என்ன அப்படின்னா வி ஆர் ட்ரைங் டு என்ஷுர் தட் பீப்புள் டோன்ட் ஃபெயில் இன் தேர் பிஸ்னஸ் அட்டம்ஸ் இதுதான் நம்மளோட மிக முக்கிய குறிக்கோள் திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ இது யாருக்கெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் கெட்டிங் இன் டு பிஸ்னஸ் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஆல்ரெடி தேர் இன் டு பிஸ்னஸ் வி டூ அ லாட் ஆஃப் கன்சல்டிங் ஃபார் டாப் கார்பரேட்ஸ் அஸ் வெல் ப்ளஸ் வி டூ அ லாட் ஆஃப் கன்சல்டிங் ஃபார் பீப்புள் ஹூஸ் ஹூ ஆர் ஸ்டார்டிங் தேர் பிஸ்னஸ் புதுசாக இப்போ பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கும் நம்ம நிறைய கன்சல்டிங் சர்வீசஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே இது என்ன வேணா டொமைனில் இருக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி வச்சுட்டு வந்துருக்கலாம் இல்லை ஒரு ரீட்டைல் செக்மெண்ட்டில் இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ப்ரிண்டில் இருக்கலாம் எனி இண்டஸ்ட்ரி தட் யூ ஆர் இன் டூ வி ஆஃபர் லாட் ஆஃப் கன்சல்டிங் சர்வீசஸ் நம்மளோட அடுத்த வர்டிக்கல்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் ப்ரிண்ட்ஸ் ஏபிஎஸ் ப்ரிண்ட்ஸ் இஸ் பேசிக்லி இன் டு த ப்ரிண்ட் வர்டிக்கல் வி டூ லாட் ஆஃப் சர்வீசஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளிமேஷன் ப்ரிண்டிங் அண்ட் ப்ரிண்டிங் வி டூ அ லாட் ஆஃப் ட்ரைனிங் சர்வீசஸ் ஃபார் பீப்புள் ஹூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் தியர் பிஸ்னஸ் இன் சப்ளிமேஷன் ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்லாக சப்ளிமேஷன் அண்ட் ப்ரிண்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த என்ட்ரி காஸ்ட் அண்ட் திஸ் பிஸ்னஸ் இஸ் வெரி வெரி லோ இந்த பிஸ்னஸில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இருந்தால் கூட முதலீடு போடால் கூட இந்த பிஸ்னஸ்குள்ளே நம்ம இறங்கிட முடியும் பட் த மார்ஜின்ஸ் ஆர் த ப்ராஃபிட்ஸ் இந்த பிஸ்னஸ் இஸ் வெரி வெரி ஹை ஸோ அதனால் இந்த வேர்டிக்கலில் நம்ம தேர்ந்தெடுத்துருக்கோம் இதில் நிறைய வந்து பீப்புளுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை ஓகே இது எவ்வளோ நல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்னு லோ காஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றதுனால பிஸ்னஸ்குள்ளே வந்துடுறாங்க ஆனால் இந்த பிஸ்னஸில் எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியல ஏன்னா அதுக்கு நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வேணும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இல்லாமல் பிஸ்னஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஃபெயிலியரில் தான் போய் முடியும் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து இப்போ வந்து ஒரு வி ஆர் கோயிங் த்ரூ அ பேட் ஸ்டேஜ் இந்த மார்க்கெட் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்மன் படித்து முடித்தவங்களுக்கு வேலை கிடைச்சி கிடைக்கிறது இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புளுக்கு பிங்க் ஸ்லிப் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்து வே வேலையை விட்டு வீட்டுக்கு அமைச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தா தாங்க உண்டு வேறு வழியே கிடையாது பிஸ்னஸை தவிர வேறு வழியே கிடையாது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க மார்க்கெட்டில் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இது உகந்த டைம் இல்லைன்னு ஐ பார்ஷியலி அக்ரி டு இட் ஐம்பது லட்சத்துக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா ப்ராபப்ளி திஸ் இஸ் நாட் த ரைட் டைம் டு டூ இட் பட் எனி திங் லெஸ் தென் ஃபிஃப
but no one is a born a businessman people evolve as a businessman so business a paathu bayapadadinga business ku la vaanga okay idu romba romba mukkiyam risk edukka nariya per inga engitta kepaanga business na risk edukano abdinna risk edukkaradhu la kedaiyadhunga business is all about taking calculated risks okay ரிஸ்க் எடுக்க தேவையில்ல பிஸ்னஸில் கேல்குலேட்டட் ரிஸ்க் எடுக்கணும் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும்னா ஸோ ப்ளீஸ் இஃப் யூ ஆர் திங்கிங் வாட் டு டூ வேலை வாய்ப்பு இல்லை கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம்னா கெட் இன் டு பிஸ்னஸ் தட் இஸ் வாட் ஐ வுட் லைக் டு டெல் யூ ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம நான் முதலே சொன்ன மாதிரி வி வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு டு பிரிண்ட் அ லெவன் ஹவுன்சஸ் மக் யூசிங் அ த்ரீ டி சப்ளிமேஷன் மிஷின் இப்போ என்னோடய டெக்னிக்கல் டீம் உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸை கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க எப்படி பிரிண்ட் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு இந்த ப்ராடக்டை எப்படி மார்க்கெட் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நான் கடைசியில் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் அவசர புள்ளி டெக்னிக்கல் எடுத்து பேசுகிறேன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ளி ஒரு ஒயிட் மக்கு காஃபி மக்கு வந்து சப்ளிமேஷன் மிஷினில் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்றத பார்த்துருவோம் நம்மளுக்கு தேவையானது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் லேப்டாப்பில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோட்டோ ஷாப்பு கோரோட்ரா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த இமேஜஸ் வந்து நம்ம டிசைனிங் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபில் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக டிசி ஃபிளெக்ஷனோ அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுத்து அதுக்கு தனியான வந்து அதிலே டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பேக்ரவுண்ட்ஸு இமேஜஸ்ஸு கலர்ஸு அதெல்லாம் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதே செஞ்சுக்கலாம் அடுத்து நம்மளுக்கு இது என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் கலர் பிரிண்ட்டு தேவை பிரிண்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபோர் கலர் பிரிண்ட்டு இன்னொரு வந்து சிக்ஸ் கலர் பிரிண்ட்டு ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கலர் பிரிண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி கலர்ஸ் வந்து அவுட் போட்டிருக்கோம் ஃபோர் கலர்ஸ் பிரிண்டை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் கலர்ஸ் அவுட் போட்டிருக்கோம் டோட்டல் நேச்சர் கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நேச்சர் கலர்ஸ் நம்ம அப்புறம் இந்த பிரிண்ட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேப்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூடிபி பேப்பர் டபுள் குளோட்டு டபுள் கோட்டு டபுள் லேயர் டபுள் சைட் பிரிண்டபுள் இது வந்து கியூடிபி பேப்பர் இந்த பேப்பர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பிரிண்ட் எடுக்க போகிறோம் இதை வச்சு தான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இங்கு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பியூர் அண்டு வாட்டர் ப்ரூஃப் இங்கு இந்த வாட்டர் பியூர் அண்டு வாட்டர் ப்ரூ ப்ரூஃப் இங்கு அப்படி என்னான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணாதது வாட்டர் பியூர் வாட்டர் ப்ரூஃப் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் பட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது இந்த இங்கு நம்ம இந்த இங்கு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இதுக்கு தேவை வந்து ஒரு ஒயிட் மக்கு தேவை இதை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஒயிட் மக்கு தேவை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரியேட் பண்ண இமேஜ் நம்ம கிரியேட் பண்ண இமேஜ் இதில் தேவை நம்ம இப்போ மிஷினில் சப்ளிமேஷன் மிஷினில் இந்த பிரிண்ட்டை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ இந்த இதுக்கு வந்து என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துருவோம் ஒரு மக்கு தேவை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சப்ளிமேஷன் டேப் தேவை இந்த சப்ளிமேஷன் டேப் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேப் வந்து வேறு எந்த டேப் யூஸ் பண்ணாலும் இதில் வந்து சீக்கிரமாக மெல்ட் ஆகிடும் இந்த டேப் வந்து நம்ம கொடுக்குற டெம்பரேச்சருக்கு உகந்த டேப்பு இந்த டேப் வந்து மெல்ட் ஆகாது பிரிச்சுக்கிட்டு வராது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்காது நல்ல டேப்பு இந்த டேப்பு யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஹீட்டு ஹீட்டிங் ப்ராசஸுக்கு இந்த சப்ளிமேஷன் டேப் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பிரிண்ட் எடுத்த பேப்பர் இதே நம்ம பிரிண்ட் எடுத்தது இந்த பிரிண்ட் வந்து நம்ம எப்பயுமே எடுக்கும் போது மிரர் இமேஜில் தான் எடுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அவுட் புட்டு பிரிண்ட் ஆகி வரும்போது நம்ம நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக் த வேர்ல்டு பியூட்டிஃபுல்ங்கிறது நேராக வரும் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டி த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் டூ இது வந்து சப்ளிமேஷன் மிஷின் இதில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணுறது டைமிங் செட் பண்ணுறதுலாம் சொல்கிறேன் இதில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது சுவிட்ச் பவர் ஆன் பண்ணோன்னு இப்படி தான் இருக்கும் ஜீரோ ஃபோர் நைன் டென் அந்த மாதிரி தான் காமிக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பவர் ஆன் பண்ணணும் இந்த டிஸ்பிளே பவர் ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணோடனே இங்கே வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு காமிக்குது இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸுங்கிறது ஏற்கனவே செட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் டூ ஹண்ட்ரட் காமிக்குது இதை வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம அதிக பண்ணுறது கம்மி பண்ணுறது எப்படின்ற
ஹீட்டிங் வந்து ரெண்டு ஹீட்டிங் இருக்குது ரெண்டு ஹீட்டர் இருக்குது ஒன்று வந்து அப்சைடில் இருக்குது இன்னொன்று வந்து பாட்டமில் இருக்குது ரெண்டாவது ஹீட்டிங் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ண ரெண்டு ஹீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு எல்இடி பிளிங்க் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுங்க எல்இடி வந்து இது வந்து ஹீட்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேகம் வேகம் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து நம்ம த்ரீ டி மொபைல் கவருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இதுக்கு முன்னாடியே வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க த்ரீ டி மொபைல் கவருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் அந்த வேக மிஷின் அடுத்தது இதில் வந்து நம்ம செராமிக் பிளேட்ஸ் அந்த வேகம் யூஸ் பண்ணி என்னென்ன பண்ணலாம் அந்த வேகம் செக்ஷனில் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து செராமிக் பிளேட்ஸ் பண்ணலாம் செராமிக் பிளேட்ஸ் பண்ணலாம் இந்த இதில் மேலே மொபைல் கவர் பண்ணலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ராக் பண்ணலாம் டைல்ஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ராடக்ட் இது ப்ராடக்ட்ஸும் மேலே பண்ணலாம் மக்கு ஸ்டிப்பர் பட்டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாட்டம் ட்ரேலில் தான் பண்ணுவோம் இதில் மேலே என்னென்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைல்ஸு இந்த ராக்கு இதெல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சார் பெட்ஜஸ் இருக்கும் அந்த சார் பெட்ஜஸ் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா வந்து சிலிகான் சீட்டு வந்து நம்ம வந்து அதில் வேக்கமில் சக்க ஆகும்போது அடிக்கடி நம்ம வந்து சார் பெட்ஜஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா ஒரே இடத்துல அந்த இது வந்து கிளியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் சில்கான் சீட்டு டேமேஜ் ஆகும் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரேவை வந்து நம்ம எடுத்துருவோம் இப்போ வேக்கமில் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் மக்கு வந்து கீழே வந்து ட்ரேல வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்மளோட டெக்னிக்கல் இன்ஜினியர் ஆசார் உதீன் வந்து இப்போ இந்த இந்த ட்ரேவை வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது மக்கை எப்படி பிளேஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத காமிப்பாங்க டெமோவில் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் நீங்களும் மக்கு வந்து லவ் நோட்ஸ் மக்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வரைக்கும் இந்த மிஷினில் என்ன பண்ணலாம் டைம் டெ டைமிங் டெம்பரேச்சர் ஹீட்டிங் இந்த ப்ராசஸ்லாம் சொன்னாங்க இதுக்கு மேலே நம்ம மக்கில் என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம மக்குக்கு தே நம்ம மக் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது மக்கு நம்ம பண்ண ப்ரிண்ட் அவுட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சப்ளிமேஷன் டேப் அதர்வைஸ் மக்கோட இது ஐ மீன் மக்குக்கு போடுற பெல்ட் ஓகேங்களா மக்கில் நம்ம பேப்பரை வந்து சென்டர் பார்த்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கணும் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு மக்கோட சப்ளிமேஷன் டேப்பை வச்சு நம்ம இந்த பேப்பரையும் மக்கையும் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒட்டிடணும் மக்கில் கரெக்டாக இந்த மாதிரி நாலு கார்னருக்கு ஒட்டணும் நாலு கார்னருக்கு ஒட்டும் போது நமக்கு என்னென்னா நம்மளோட அந்த பண்ண பிரிண்ட் வந்து நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இழுத்து பிடிக்கிறதுக்கோசரம் நம்ம இந்த மக்கு சப்ளிமேஷன் டேப் யூஸ் பண்ணி பேப்பரை ஒட்டணும் நம்ம மக்கில் இந்த மாதிரி ஒட்டிடணும் ஒட்டிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அட்டாச்மெண்ட்டை வந்து நம்ம இந்த மக்கில் போடணும் அது எப்படி போகிறதுன்னு அடுத்து நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம பிளேஸ் பண்ணிட்டு இந்த லாக்கை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா லாக் ஆகி அட்டாச்மெண்ட் வந்து இந்த மக்கை வந்து நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த மக்கை வந்து நம்ம மிஷினில் எப்படி வைக்கிறதுங்கிற பார்க்கலாம் சரிங்களா நம்ம மக்கை வந்து சென்டரில் இந்த மாதிரி வெர்டிக்கலாக தான் பிளேஸ் பண்ணணும் சரிங்களா வெர்டிக்கலாக பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிஷினை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் மிஷினை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு கம்மியான டெம்பரேச்சர் வந்து ஹை ஆகும் டூ ஹண்ட்ரட் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம எப்படி ஐ மீன் டைமிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஏன் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மிஷின் இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஓப்பனில் வச்சுருந்தோம் ஓப்பனில் வச்சுருக்கும் போது உள்ளார் இருக்க ஹீட்டில் நமக்கு வெளியே வந்துடும் சரிங்களா இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு ஸோ டைமிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவேன் டைமிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா டைமிங் வந்து எயிட் மினிட்ஸ்லேருந்து டவுன் ஆகி ஜீரோ வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஒரு மக்கு பிரிண்ட் ஆகிறதுக்கு எயிட் மினிட்ஸ் தேவை டூ ஹண்ட்ரட் டெம்பரேச்சர் எயிட் மினிட்ஸ் நமக்கு தேவை சரிங்களா நம்ம இப்போ வெயிட் பண்ணி அதை பார்க்கலாம் இதில் மக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம ஷிஃபர் பாட்டல்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத காட்டுறேன் நான் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த இதில் வந்து டைல்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா செராமிக் பிளேட்ஸ் பண்ணிக்கலாம் செராமிக் பிளேட்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ராக் பண்ணிக்கலாம் 
இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதில் நம்ம பண்ணிக்கலாம் இது அடுத்தது இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து மெயினாக இதில் பண்ணக்கூடிய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் கவர்ஸ் த்ரீ டி மொபைல் கவர்ஸு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தேவைங்கிற கஸ்டமைஸ்டு ஃபோட்டோ அதாவது இப்போ என்னோடய ஃபோட்டோ போட்டு வேணும் என்னோடய குழந்தையோட ஃபோட்டோ போட்டு வேணும் என்னோடய ஃபேமிலியோட ஃபோட்டோ போட்டு வேணும் அப்படிங்கும் போது நம்ம இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வந்து இதில் போட்டு பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது அடுத்தது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்னென்ன யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வுட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது வுட்டு ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்றத சொல்கிறேன் வுட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோன்னா இது வந்து வேக்கம் சக்கிங் மிஷின் மிஷின் ஒரு வுட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஹீட் ஆகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற சில பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கருக ஆரம்பிக்கும் கருகுச்சு அப்படின்னா சாம்பல் ஆகும் சாம்பல் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம வேக்கம் சக்கிங் மிஷினில் வேக்கம் உள்ள போயிட்டு நம்ம நாளைக்கு பின்னே என்ன ஆகும்னா ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் நம்ம ஃபில்டரை கவனிக்காக மூட்டோம் அப்படின்னா கம்பரசரில் போயிட்டு ஃப்யூச்சரில் வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு மாதத்துக்குள்ளே நம்ம மிஷினை வந்து ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம உட்டு யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது பெட்டரு இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயம் நம்ம வந்து பிரிண்டிங் மூலிமா நம்ம வந்து ஒரு குறைஞ்ச இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நிறையா லாபம் பார்க்கலாம் இங்கே நிறையா டைப்ஸ் ஆஃப் மாடல் மிஷின்ஸ் இருக்குது இந்த நம்ம இப்போ மாடல்ஸ் மிஷின்ஸு என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைப்ஸு ஃப்ளாட் ப்ரெஸ் இந்த மாதிரி நிறைய மிஷின்ஸ் இருக்குது இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணது இங்கே டிஷர்ட்ஸ் இருக்குது டிஷர்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃப்ளாட் ப்ரஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பிரிண்ட் பண்ணுது நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து டிஷர்ட் எப்படி பண்ணுறது வின்னர்ஸ் எப்படி கட் பண்ணுறது டார்க் ஷீட்டில் எப்படி மல்டி கலரில் எப்படி பண்ணுறது ஒரு லோகோ எப்படி எடுக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஒயிட் மக்ஸு பார்த்துடலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த டைமிங் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஜீரோ வந்துருச்சு அது வந்து பஸ்ஸர் பீப் சவுண்டு கேட்குது நம்ம வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி மக் எப்படி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு பெல்ட் ரிமூவ் பண்ணும்போது ஜாக்கிரதையாக ரிமூவ் பண்ணும் ஏன்னா நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி போட்டிருப்போம் டக்குன்னு ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கையில் அடிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அதனால் பெல்ட்டை நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டு ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ண போதும் இப்போ நம்ம அதை பிரிக்கலாம் கவரை பிரிச்சுட்டு இப்போ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு நமக்கு நமக்கு வந்திருக்க மக்கோட அவுட் புட்டு தான் ஓகேங்களா இப்போ மக்கு நல்லா பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ பேசிக்கலாக இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக கற்றுக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க எப்படி ஒரு காஃபி மக்க இல்லை ஒரு லெவன் ஹவுன்சஸ் மக்க ஒரு த்ரீ டி சப்ளிமேஷன் மிஷினை யூஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு இந்த த்ரீ டி சப்ளிமேஷன் மிஷினை பற்றி நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க இப்போ இந்த காஃபி மக்க எப்படி மார்க்கெட் பண்ணுறதுன்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது அப்படின்னா தான் சேல்ஸ் உங்களுக்கு உள்ளே வரும் ஓகே இந்த காஃபி மக்க இண்டிவிஜுவல்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணி வாங்குவாங்க அவங்களோட குழந்தைங்களோட ஃபோட்டோ இல்லை ஃபேமிலி ஃபோட்டோ இல்லை அவங்க ஹாலிடே பிக்சர்ஸ் போடுறதுக்கு ஸோ இந்த ப்ராடக்டை நிறைய இடத்துல விற்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்டூடியோ உள்ள விற்க முடியும் ஃபேன்சி ஷாப்ஸில் விற்க முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் விற்க முடியும் ரெண்டு இதை வந்து கார்பரேட்ஸ்க்கும் விற்கலாம் கார்பரேட்ஸ்ன்றது எப்படி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம மேலே வச்சிருக்கிற மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட லோகோஸை போடணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அவங்க லோகோஸை போட்டுட்டு இதை விற்கணும் சாரி கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது இந்த கம்பெனி இந்த கம்பெனிஸ்ன்றது அவங்க லோகோவை போட்டு அவங்களோட ப்ரொமோஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க எனி வர்டிக்கல்லாக இருக்கட்டும் இதை கரெக்டாக அவங்களால் மார்க்கெட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வரவேற்புன்றது இருக்கும் இதோட பேர் மினிமம் காஸ்ட்டுன்றது பார்த்திங்கன்னா உங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் ஐம்பது ரூபா கிட்ட தான் இருக்கும் இதை விற்கிற விலை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ வேற அரௌண்ட் ஹண்ட்ரட் டு டூ ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்றது பேர் மினிமம் ஸோ உங்களோட மார்ஜின்ஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ன்றது கேரண்டிட் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸில் ஆனால் இந்த பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் பண்ணுறீங்க அது ஏற்ற மாதிரி என்ன ப்ரைஸ் விற்கிறீங்க இதை எப்படி மார்க்கெட் பண்ண போகிறீங்க எப்படி ப்ரமோட் பண்ண போகிறீங்கன்றதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்